वेलकम टू न्यू चैनल पीएस फिजिक्स अकेडमी जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कुलम्स लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सम हिस्ट्री हमने पढ़ी थी सो इन द टूडे लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपने देखा तो फील्ड यानी कि क्या होता है कोई ना कोई भी रीजन इन चार्ज के सराउंडिंग कोई ना कोई भी रीजन होता है उसे हम बोलते हैं फील्ड सो टूडे वी विल सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अगर आपने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा इट इज द स्पेस और रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज इज प्लेस इट एक्सपीरियंस सम फोर्स अगर इसी डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा इलाबोरेट करने का कोशिश की द पॉइंट इज अगर आपने एक चार्ज लिया उस चार्ज का एक पर्टिकुलर स्पेस और रीजन जहां तक उस चार्ज का फोर्स इफेक्टिव हो सकता है उसे बोलते हैं फील्ड यानी कि कंसीडर करो सब आपने एक छोटा सा बल्ब लिया जहां तक उसकी लाइट जा सकती है वो हो गई उसकी फील्ड अगर आपने उसी बल्ब पे जगह क्या अगर बड़ा सा बल्ब ले लिया यानी कि उसकी फील्ड पड़ेगी सेम हैपन इन द केस ऑफ दार्ज लेट कैसे देखिए अगर आपने कंसिडर किया सपोज वी हैव चार्ज क्यू वन and this is the field of this charge q1 if we increase the magnitude of that charge obviously the region or the space under which the uh, force if affected by that charge will be obviously increases agar apne q1 charge liya yahan to uski field hai aur apne field ke bahar ek dusra charge consider kiya ab question ye hai ki in dono mein koi force hoga ya nahi hoga to answer is obviously the force between both the charges are zero dekhi अगर हमने इस फील्ड के अंदर एक चार्ज कंसीडर किया तब तो फोर्स आएगा लेकिन उसके अगर बाहर कंसीडर किया तो ऑब्वियसली फोर्स इज जीरो ना देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब क्या होता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अनदर चार्ज इज नथिंग बट द इंटेंसिटी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी देखिए E का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड ये फोर्स किस पे अप्लाइड होता है ऑन अ चार्ज हम आप बोलेंगे सर ये क्यू नॉट क्या है क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज जिस पे हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज नाउ इंटेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट रिक्वायर्स डिरेक्शन देखिए इंटेंसिटी के फॉर्मूला अगर आपने देखा तो फोर्स इज देर फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज चार्ज को इज है ओनली हैविंग अ मैग्नीट्यूड उसे डिरेक्शन की जरूरत नहीं होती अब अगर आप आपको इसका यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन चार्ज का यूनिट होगा कुलम अगर आपने उसे टोटल कंसीडर किया तो यूनिट इज न्यूटन पर कुलम हम उसे ही न्यूटन इनटू कुलम इनवर्स भी कह सकते हैं सो दिस इज द इंटेंसिटी आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी और जितना फोर्स कम करोगे उतनी ही इंटेंसिटी कम होगी अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आपके सिलेबस में ये दिया वाला है कि इवार ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा अगर आपने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया उसके कुछ डिस्टेंस पे अगर आपने एक दूसरा चार्ज कंसीडर किया तो दोनों में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी दैट वी हैव टू फाइंड सो चलो देखिए लेट कंसिडर अ चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ कंसिडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम डिस्चार्ज and let consider one test charge at point p i repeat consider a charge q at point o at a distance r from o consider a point p and the charge at point p is q not or usi q not ko hum bolenge test charge ab hame ye dekhna hai ki ye q charge q not pe kitna force apply karega usi hum kehte hain intensity इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसे कहते हैं इंटेंसिटी ये आर नॉट आर कैप क्या होगा इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर देखिए क्यू क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई करने वाला है क्यू ने क्यू नॉट पे फोर्स अप्लाई किया यानी कि ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली आर नॉट आर कैप क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स किस डिरेक्शन में जाएगा वो जो इंडिकेट करता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर अब अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको देखना है तो इट इज गिवन एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा विल सेट लेटर एक्चुअली देखिए अब क्यू आ गया क्यू नॉट भी आ गया डिस्टेंस भी मिल गया यानी कि अगर आपने गौर से देखो तो ये एक कुलम का फॉर्म ही 
समझ सकते हैं एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई इप्सिल नॉट क्यू इन टू क्यू नॉट डिवाइडेड बायूनिट वेक्टर अब देखिए ये क्यू नॉट यहां पर मल्टीप्लीकेशन है अगर आप उसे यहां लिखेगा ये आएगा डिवाइडेशन में सो हमें क्या मिलेगा वन अपॉन फोर पाई इप्सिल नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर अब अगर हमने इसे इक्वेशन नंबर वन कंसिडर किया तो फोर्स की वैल्यू क्या निकली फोर्स अपॉन चार्ज इज नथिंग बट डी इंटेंसिटी इन सिंपल टर्म्स एफ अपॉन क्यू इज द ई दे गॉट ई इज इक्व टू वन अपॉन फोर पाई इप्सिल नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर देखिए अगर हमने एक स्ट्रिंग ली उस पर कोई ना कोई तो एक चार्ज बॉडी रख दी और उसे ऐसे हम कर दिया उसे ऐसे लटका दिया अब थोड़ी देर बाद हमें यह पता चलता है कि ये यहां से यहां तक तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्स अप्लाई किसने किया एंड एक्चुअली दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ही हम फील्ड बोलेंगे अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सर चार्ज तो एक ही नहीं होता है अगर हमने यहां पे एक चार्ज कंसिडर किया तो इसके सराउंडिंग में तो नंबर ऑफ चार्जेस होगी फिर उस सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ये कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वन मोर थिंग देखिए अगर एक चार्ज लिया क्यू उसके सराउंडिंग नंबर ऑफ चार्जेस ये क्यू जैसे कि क्यू डिस्टेंस आर वन से क्यू वन आर टू डिस्टेंस पे आ गया क्यू टू आप ले सकते हैं आर थ्री डिस्टेंस पे क्यू थ्री क्यू फोर और हमने डायरेक्टली यन कंसिडर किया आर एन डिस्टेंस पे आ गया आर हम इसे आगे डिफाइन करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है चार्ज इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ चार्जेस द फोर्स ऑन अ सेंट्रल चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ All the forces acted by each individual charge. ये टेक्निकल डिफिनेशन अब हम थोड़ा सा देखेंगे उसको आ, आसान लैंग्वेज में कि अगर आपने एक चार्ज कंसिडर किया है और उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस है तो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स कितना होगा देखिए हर चार्ज उस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा जैसे कि Q1 भी कोई फोर्स अप्लाई करेगा Q2 भी करेगा सो so, इस चार्ज ने जितना फोर्स अप्लाई किया उसे हम बोलेंगे सपोज एफ वन प्लस एफ टू अप टू एफ एन सभी चार्जेस ने जितना फोर्स अप्लाई किया उन सब की अगर हमने वेक्टर एडिशन की तब हमें मिलेगा टोटल चार्ज जैसे ही इंटेंसिटी के बारे में भी सेम होगा देखिए Q1 ने अप्लाई की इंटेंसिटी E1, Q2 ने अप्लाई की इंटेंसिटी E2 और QN ने अप्लाई की इंटेंसिटी ई एन ये फॉर्मूला एस इट इज अगर आपने यहां पर पुट किया तो कॉन्स्टेंट क्या निकले वन अपॉन फोर पाए इक्सिल नॉट ये हो गया कॉन्स्टेंट और जितना बचा वो अंदर रख दिया अगर हमने इसे इसी पूरे टर्म को हमने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया इसे बोलते हैं समीशन आई इक्वल टू वन टू एन देखिए अगर आपने i की जगह पे वन पुट किया तो यू गॉट ई वन आई की जगह पे अगर आपने टू पुट किया तो यू गॉट ई टू सो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सो दिस इज दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द जस्ट टू कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी फील्ड यानी कि उस चार्ज के सराउंडिंग में जो रीजन है जहां तक उसका फोर्स अफेक्टिव है उसे ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी यानी कि फिर सॉरी आई एम सॉरी इसे हम बोलते हैं फील्ड और इंटेंसिटी मतलब क्या होती है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी सो दिस इज ऑल अबाउट फील्ड एंड इंटेंसिटी सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस इंटेंसिटी थैंक यू